সিনেমাটিক ভিউগুলো দেখলেন যাওয়ার পথে আর আমরা এখানে ছোট বড় অনেক আছি সাথে আমাদের অনেক সুপানের ভাইরা আছে আমরা সবারই এই পিকনিক সম্বন্ধে আমরা সবার কাছ থেকে কিছু ধারণা নিব কার কেমন লাগছে জানাবো তাই চলেন আমরা শুনে আসি কার কি মতামত পিকনিক সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা ছিল এবং আগ্রহ ছিল যে এরকম আমরা আমাদের সাবেক সুপান এবং বর্তমান সুপান যারা আছে আমরা সবাই একত্রে একটা ভ্রমণ নৌকা ভ্রমণে যাব সেটা আমাদের ইসলামিক পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনায় হবে যা আমাদের এলাকায় এরকম একটা আয়োজন করা হয় না সাধারণত তো আমার সাথে আমাদের বর্তমান সেক্রেটারি সুব্বানে আহলে হাদিস বল্লা শাখার রায়হান ভাই আব্দুর রাজ্জাক জয়েন সেক্রেটারি সহ আমরা আমাদের এই নৌকা ভ্রমণটাকে সবারটাকে পাঁচটা পাঁচটা টিমে আমরা বিভক্ত করে আমরা সুন্দরভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছি এই পাঁচটা টিমের আমরা পাঁচ জনকে টিম লিডার দিয়েছি তার মধ্যে আমি আসিমরানুর রহমান দ্বিতীয় টিম লিডার রায়হান কবির তৃতীয় টিম লিডার আব্দুর রাজ্জাক চতুর্থ টিম লিডার আমরা রাখছি ত্রিভোজের এই দিক থেকে ইমরান হোসেনকে এবং কি পঞ্চম টিম লিডার হিসাবে আমরা রাখছি ইসমাইলকে এভাবে আমরা তাদেরকে দশজন দশজন করে দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা কতটুকু করতে পারব আল্লাহ রাবুল আলমিন জানে এবং আমরা যারা সদস্য আছি সবার সহযোগিতায় আমরা আশা করি এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সাহায্য কামনা করি আমরা সুন্দর সুস্থভাবে ইনশাল্লাহ শেষ করব কালে আতু উপজেলা যুব সমাজে উর্তুকে বল্লার সুপান সুপানের উর্তুকে আমরা আজকে নৌকা ভ্রমণে যাচ্ছি পাথরঘাটা আমরা আজকে যাচ্ছি পাথরঘাটা কিন্তু দেখেন অনেকেই নৌকা ভ্রমণে যায় বাদ্যযন্ত্র নিই আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আমরা পিকনিকে যাই না আমরা পিকনিক আমরা পিকনিকে যাচ্ছি বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমত আল্লাহ রহমত আমরা সুন্দরভাবে যাব এবং সুন্দরভাবে ফিরে আসবো আর সেই সাথে আমাদের সকালের খাবারের সময় হয়ে গেল 
সকালে ছিল অনেক মজাদার গোনা খিচুড়ি আর নদীতে লঞ্চ চলতে চলতে সকালের খাবার খাওয়া এবং আশেপাশের ভিউ দেখতে অনেক সুন্দরই লাগছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজিন ব্লগস এর রাজিনকে তিনি ইসলামিক পরিবেশে এবং অনেক সুন্দর পরিপাটি হয়ে এসেছে এখানে এবং তিনি সকালের খাবার গ্রহণ করছে আর চলতে চলতে আমরা প্রায় পাথর কাটার কাছাকাছি এসে পৌঁছে যাই এবং নদীর মাঝখানে আমরা একটা বড় রকমের বিপদের হাত থেকে বেঁচে যাই পুরা নদীতে একটা রশি টানানো ছিল এবং আমাদের লঞ্চটা যাওয়ার সময় হঠাৎ রশিটা সামনে এসে পড়ে লঞ্চ চালাবায়ের দক্ষতায় আমরা এই রশির হাত থেকে বাঁচি এবং আমরা এখান থেকে পার হয়ে যাই যদি হঠাৎ করে আমরা না দেখতাম আর রশিটা চলে আসত একটা বড় দুর্ঘটনা আমাদের হতে পেত তাই যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখতেছেন তারা যদি নদীতে এই কাজগুলি করে থাকেন এবং আশেপাশে যদি এগুলো দেখেন তাহলে তাদের একটু সাবধান করে দেবেন খাওয়া দাওয়া হলো কথা হলো এখন চলুন ভাই সিয়ামের মুখ থেকে একটি ইসলামিক সঙ্গীত শোনা যাক আর এই সঙ্গীতটি যারা পুরোটা শুনতে চান তারা আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং যারা এই সঙ্গীতটি শুনতে চান তারা নিচের কমেন্ট বক্সে জানান অতি শীঘ্রই আমরা এই সঙ্গীতটি আমাদের চ্যানেলে আপলোড করার চেষ্টা করব আর এখন চলবে ইসলামিক কুইক কুইজ প্রোগ্রাম চলুন তাহলে এটা উপভোগ করি আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে ছোট্টখাট্ট একটি ইসলামিক কুইক কুইজ প্রোগ্রাম করব সেটা আমাদের মনে হলো এই মুহূর্তে করাটাই উত্তম হবে যার জন্য এখানে এখনই শুরু করছি ভিডিওটি বড় হওয়ার কারণে আমরা ফুল কুইক কুইজ প্রোগ্রামটি এই ভিডিওতে দিলাম না পরবর্তীতে আমাদের চ্যানেলে এই কুইক কুইজ প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে তাই যারা দেখতে চান তারা আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন কোন সালা তাদের করলে একটি সালাত একটি হজ এই প্রশ্নের উত্তর শুনেছে এখন পুরস্কার দেবো না শুধু মনোযোগী ছিল এরকম কেউ বলতে পারো যে উত্তরটা কি ছিল তাহলে বোঝা গেল মনোযোগ ঠিক আছে ছাত্ররা কিন্তু এটা হচ্ছে জেনারেল কোন সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ নেই কোন সুরায় দুইটা আছে কি নাম তোমার দাঁড়াও অপশন বলবো অপশন হচ্ছে ও সুরা তাওবা সুরা নাহর সুরা আনকাবুত সুরা তাওবা সুরা নাহর সুরা তাওবা দীর্ঘ চার ঘন্টা লঞ্চ জার্নির পর আমরা পৌঁছে গেলাম পাথর কাটা বাজারে আর পৌঁছানোর সাথে সাথেই আমাদের বড় ভাই ইমরান হুসাইন আমাদের কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে দেয় সবাই আর সেই সাথে শুরু হয়ে যায় আমাদের রান্নার প্রস্তুতি 
আর আমরাও বসে না থেকে পাথরঘাটা বাজারটা একটু চলুন সবাই ঘুরে আসি আর এখান থেকে আমরা যাচ্ছি লালমাটিয়ার পাহাড় নামে একটা পাহাড়ে সেখানে জনপ্রতি বিশ টাকা ভাড়া দিয়ে আমরা চলে গেলাম ওই জায়গায় আর দুপুরের গুছল এবং ঝাপাঝাপিটা আমরা এখানেই সেরে নিলাম পাথরঘাটে এসে চলে আসলাম লালমাটিয়া নামে একটা পাহাড়ের চূড়ায় এখান থেকে সুন্দর সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এই যে সুন্দর সুন্দর ভিউগুলো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তার উপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা মাজার মাজারটা দেখে অনেক খারাপ লাগলো চলুন আমরা মাজারটা আপনাদের একটু দেখাই এবং এই এলাকার মানুষের কে আল্লাহ হেদায়ত দান করুক যাতে এই মাজার এবং সিরিক থেকে তারা বিরত থাকে মাজারটা যে কত ভয়াবহ তারা আল্লাহ তাদেরকে বুঝিয়ে দাও মাজার এবং সিরিক মাজার পূজা দেখতে পাচ্ছি আমরা মাজারটা এনে সিমেন্ট করে বানানো হয়েছে তিন স্তরের মাজারের এটা দান বাক্স মূলত মাজারের দান বাক্স কিন্তু অতটা মানে ঝাঁক জমক টাইপের না কেউ নেই আর কি মাজারে তাহলে মাজার কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলতাম খাওয়া <laughs> লালমাটিয়া পাহাড় ঘুরে ঝাপাঝাপি করে গুছল করে আবার আমরা চললাম জোহরের নামাজের উদ্দেশ্যে আমরা নামাজটা পড়ে তারপর যাব দুপুরের খাবার খেতে তাই চলুন আর দেরি নয় যাওয়া যাক
আলহামদুলিল্লাহ আমরা জহর এবং আসরের কসর নামাজ আমরা আহলাদি মসজিদে আমরা আদায় করলাম এখন আমরা দুপুরের খাবারের জন্য যাচ্ছি এখন আমরা খাওয়ার পর আপনাদের সাথে আবার দেখা করব আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুপুরে খাওয়ার পর আমরা আবার লঞ্চ স্টার্ট করছি আমরা আমাদের বল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি আর এখন আমরা শুনব আমরা সারা দিন যে ঘুরলাম সারা দিন ঘোরার কার কি অভিব্যক্তি কে কার কেমন কাটছে এবং পাথর ঘটাটা কেমন লাগছে কার যদিও কোনো ভালো কোনো প্লেস না তারপরও কার কেমন লাগছে আমরা এটা এখন শুনব কার কেমন অভিব্যক্তি চলেন তাহলে শুনে আসি ধন্যবাদ রায়হান ভাইকে আমার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে পুরস্কারের জন্য না আমি আমার মনের ফিলিংসটা আসলে বলতে চাচ্ছিলাম আসলে এই দুনিয়াতে আমরা আসলে সবাই মুসাফির সাময়িক সময়ের জন্য এসেছি আমি নিজেকে তাই ভাবি আমার সময় হলে সুযোগ হলে আমি ঘুরতে যাই আল্লাহর এই সুন্দর সৃষ্টি জগৎ আমি দেখার চেষ্টা করি তো আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আমার গ্রামের এক দল কিশোর এবং আমার বড় ভাইদের সাথে আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম সেখানে আমি তিনটি জিনিস লক্ষ্য করেছি সেটা হলো পাথরঘাটা অঞ্চলের মানুষের কালচার আর সেখানকার মানুষের অন্যের প্রতি যে ভালোবাসা অতিথির প্রতি যে একটা শ্রদ্ধা এটা আমি লক্ষ্য করেছি কারণ আমরা একটা পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়েছিলাম সেখানে ম্যাক্সিমাম মানুষ আমার চোখে পড়েছে তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী আমরা যখন তাদেরকে বললাম আপনাদের নৌকাগুলোতে উঠে আমরা কিছু ছবি নিতে চাই তারা খুবই কর্ডিয়ালি আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন আমরা কিছু ছবি নিলাম খুবই ভালো লাগলো আর সেকেন্ডলি আমি একটা পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্ট এখানে আমার আছে সেটা হলো নর্মালি আমার যে স্টুডেন্ট লাইফ আমি গ্রামে বেশি সময় দীর্ঘ আট বছর যাবার কাটে কাটাতে পারিনি ফলে দেখা যায় অনেকের সাথে আমার একটা জেনারেশন গ্যাপ আছে তো এইটার মাধ্যমে আমি অনেকের কাছাকাছি মনে হয় একটু হলেও যেতে পেরেছি যেমন নীলয় তারপর আরও অনেকে ছিল যারা একদম নতুন এদের সাথে আমার তেমন কথা হতো না সো আমি বলতে পারি এই ট্যুরটা আর কারো জন্য কেমন হয়েছে জানি না আমার জন্য একদম হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুল আর কি রান্না করেছিল জানি না দুপুরের খাবারটা অসাধারণ ছিল আর সবার কাছে দো আছে সবার জন্য একটা ভালো ভবিষ্যৎ কামনা করে সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি করোনা ভাইরাসের এই সময় সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই ত্রিভোজ ইউটিউব চ্যানেলের যে টেকনিক্যালি সবচেয়ে টেকনিক্যালি গুরু আর কি টেকনিক্যাল গুরু তো আমরা এখন তার অভিব্যক্তি নেব আজকের প্রোগ্রামের আসসালামু আলাইকুম অনেক দিন আমরা আমি অনেক পিকনিকে গেছি মূলত মানে ইসলামিক পরিবেশে যে পিকনিকের আয়োজন করা হয় এটাতে আমরা এখন পর্যন্ত আসি নাই এটা মঞ্জুর আমাকে বলল মঞ্জুরের মাধ্যমে আমি ইমরান ভাই পিকনিকের আয়োজন করতেছে এটা আমি জানলাম দেন আমি শুনলাম যে আচ্ছা যাওয়া যায় পরে বলল যে পাথর কাটা যাবো তিনশো টাকা মানে ফি তিনশো টাকা ফিতে পাথর কাটা যাওয়া আসা খাওয়া খরচ মিলাই হয় না এটা তারপরেও মানে এটা বড় বাইরে অ্যারেঞ্জ করে এটা করা হয়েছে কারণ ছোটো বড় সবাই মিলে এখানে তারপরে এটা হলো হওয়ার পর যা সকালবেলা দেখলাম সকালবেলা ইসলামিক পরিবেশে অনেক কুইজ কুইজ অনুষ্ঠান হলো তারপর রায়হান ভাই আছে এখানে রায়হান ভাই অনেক সুন্দর সুন্দর আয়োজন করলো ইমরান ভাই তারপর আরও অনেক ছোটো বাইরে আছে ছোটো বাইরা গজল পরিবেশন করলো এবং আমরা ত্রিভুজ পুরো পুরো নৌকা ভ্রমণটা কভার করলাম এবং খাওয়ার ব্যাপারটা খাওয়ার ব্যাপারটাও অনেক ভালো ছিল তার পাশাপাশি আমরা জহরের নামাজ আসরের নামাজ আদায় করলাম আর আসরের নামাজ পরে আমরা রওনা দিলাম এবং ওখানে নামার পরে আমরা দেখতে পেলাম মানে খুব একটা ভালো একটা পরিবেশ না তারপরেও আমরা যার যার মতো খুঁজ করে পরিবেশগুলো খুঁজে নিলাম আমরা যে কোথায় ভালো পরিবেশ পাওয়া যায় তার মধ্যে আমরা লালমাটিয়া নামে একটা জায়গায় গেলাম জায়গাটা অনেক সুন্দর ছিল আমরা গিয়ে ওইখানে অনেক কিছু কভার করছি আপনারা দেখতে পারবেন আর ওইখান থেকে আমরা এক একজন এক এক জায়গায় যাওয়া হয় এসে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম খাওয়া দাওয়ার পরে আবার আমরা আমরা যার যার কাছ থেকে অভিভক্তিগুলো শুনলাম কারণ নর্মালি পিকনিকে এইরকম অভিভক্তিগুলো শোনা হয় না এগুলো শুনলাম আমরা পুরো আয়োজন মিলে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে 
তাই আয়োজক কমিটিকে অনেক ধন্যবাদ এবং পরবর্তীতে জানি এরকম আয়োজন বর্তমান সময়ে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে জায়গাটা ভাইরাল হয়েছে যে কিশোরগঞ্জের যে হাওড় বা বিল যেটাকে বলি ছুটের মতো সেটার মতোই মাঝখানদের রাস্তা দুই জায়গা দিয়ে বিলের মতো অনেক সুন্দর আর জেলে পরিবেশ ছিল ছোট ছোট জেলে নৌকা বড় নৌকা ছিল আর ছোট ছোট পাহাড়ি অঞ্চলও ছিল দেখতে খুব ভালো লাগলো তা মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে জার্নিটা সফল হয়েছে আর মনে মতো এটা শেষ পর্যন্ত জায়গা শেষ মেহরবানিতে আমরা আমাদের এই ইসলামী সফরকে প্রায় শেষের দিকে শেষ করতে পেরেছি সেই জন্য মহান রবুল আলমিনের প্রতি আবারও জানাই সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী জনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের প্রতি সম্মানিত সাথী ভাইয়েরা এবং সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমাদের সব ভাইয়েরা অত্যন্ত সহনশীল এবং ধৈর্যশীল সহকারে আমরা এই সফর করতে পেরেছি তারা আমাদের সাথে ছিল এবং সবাই তাদের ওই ব্যক্তি মোটামুটি পেশ করেছে আমি আর এই বিষয়ে কিছু বলবো না তবে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ সেই সাথে আমাদের সাথে সেই শুরু থেকে নিয়ে আজকে শেষ পর্যন্ত মিডিয়া ত্রিভোজ এবং আর কে গ্লাস পাশে ছিল আমরা আরও প্রাণবন্ত এবং সবাই মানে আনন্দ ঘন পরিবেশে সব অনুষ্ঠান আমরা শেষ করতে পেরেছি এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমাদের কিছু ভুল ত্রুটি আছে আমরা আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই সফরটা ছিল মূলত আমাদের একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সেই লক্ষ্যে আমাদের এই ভুল ত্রুটিগুলো আল্লাহ মাফ করুক এবং আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই কথা বলে আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সেই সাথে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেই সাথে আজকের বেস্ট উইনার সুখন পরবর্তীতে আমি তার সাথে কথা বললাম তার যে কথাগুলো শুনলাম তাতে বোঝা গেল তার মধ্যে কোরআন গবেষণা করার একটা ব্যাপক স্পিড রয়েছে এই ধরনের স্পিড আরও সকলের মধ্যে জাগ্রত হোক সেই শুভকামনা এবং মানসিকতায় আমরা তাকে তার হাতে আমাদের সৃষ্টি পরিবারের জীবন ছাড়ের যে আমার উপহার ছিল সেই উপহার আমাদের সুব্বানের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আমরা তার হাতে তুলে দেব এবং আশা করব জেনারেল থেকে এই উত্তর দেওয়ার কারণে সে যেন ভবিষ্যতে কোরআনের একজন রিসার্চ করতে পারে এবং কোরআনের একজন গবেষক হতে পারে এই জন্য আজকের আমাদের সেই চ্যাম্পিয়ন পুরস্কারটি তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আমরা সকলে একটু কথা না পরিচয়টা না একটু একটু কথা তো আমরা সংক্ষিপ্ত হবে তার একটু কথা শুনবো দোকানে কাজ করি পাশাপাশি লেখাপড়া করি তার পাশাপাশি একটু দিন চর্চার চেষ্টা করি যাতে আমি অনেক কিছু শিখেছি বা অন্যেরও যাতে সৎ কাজে আসে ওই উদ্দেশ্যে কিছু আমল করি যাতে অন্যকে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে শুধিয়ে দিতে পারি ওই কারণে আমি এই কাজটা একটু করি বা শিখি আসাদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাক ফিরুকা ওয়াতু বিলাইক